Ci troviamo all'ingresso della chiesa di San Domenico in Palermo, sono con i padri domenicani proprio di questa chiesa per parlare del giubileo. Tanto vi voglio presentare chi sono i frati domenicani che sono qui con me, eh, padre Sergio che è il priore della chiesa, padre Marcello e il grande padre Stagnitta. Allora, che cos'è il giubileo dei domenicani? Vorrei che si chiarisse perché si può confondere con il giubileo della misericordia che ha indetto Papa Francesco, confondere relativamente perché poi vedremo che si tratta quasi della stessa cosa, cioè il fine ultimo è eh, lo stesso, però vorrei che Padre Marcelli in questo caso ce ne parlasse. Proviamo a collocare nel tempo l'evento. 800 anni fa eh, una figura importante che è Domenico di Guzman eh, dedica la propria esistenza, la propria vita al servizio del Vangelo. In che senso? Eh, scopre che tra i tanti fattori di crisi della Chiesa del tempo, decadenza morale, decadenza spirituale, eh, attaccamento al denaro, eccetera, eh, c'era un altro aspetto grave che era quello della pressoché ignoranza del Vangelo da parte del popolo cristiano. Questa ignoranza del Vangelo fa faceva sì che molti aderivano a a gruppi, movimenti, quelli che noi oggi chiameremmo sette, eh, che eh, distraevano dall'appartenenza alla Chiesa Cattolica. Si rende conto che questa è una povertà, diremmo noi una povertà spirituale, non nel senso della povertà materiale, fisica, a cui noi penseremmo oggi. Eh, era un'altra importante e grave povertà a cui bisognava dare una risposta. La sua risposta è quella di eh, dedicare la propria esistenza tramite l'annunzio della verità, l'annunzio del Vangelo. Questo progetto apostolico viene approvato dal Papa Onorio III il 22 dicembre del 2016. A distanza di 800 anni, siamo nel 2016, l'ordine perciò compie 800 anni dalla sua esistenza. Questo è un evento importante perché 800 anni sono, sono una data storica, una tappa importante che nella storia della Chiesa ha prodotto santi, ha prodotto persone di cultura, scritti, tradizioni, eh, personalità, spiritualità, le più diverse e disparate. Dunque, da un certo punto di vista noi ricordiamo con una serie di eventi, di iniziative, eh, di attività culturali e non soltanto quello evento. Eh, padre Sergio Priore parlerà della, della mostra itinerante che qui presso il nostro chiostro è stata allestita. In occasione di, questi, di questa ricorrenza storica degli 800 anni è stata allestita una mostra che ricorda chi siamo, cosa facciamo e qual è il nostro carisma. Ecco, la, la mostra, la sacra predicazione, eh, mostra itinerante in occasione del giubileo domenicale. E questo ce ne parlerà e poi ce ne, ce ne parlerà il padre, il, il padre Sergio. Poi abbiamo Santo Padre Francesco. Concede eh, l'anno giubilare domenicale. Papa, Dunque, dicevamo, eh, questo evento non è soltanto, non vuole essere percepito soltanto una ricorrenza del passato, ma come sempre le ricorrenze sono sempre a beneficio della Chiesa, a beneficio dei fedeli. Ecco, ha concesso l'indulgenza plenaria se volete se vogliamo in parallelo con quella indetta da papa francesco per due eventi è indipendenti dire che non sono in contrasto certamente due. non sono in contrasto cioè, anzi si potrebbe dire sono ricchezze su ricchezze che vengono offerte alla comunità credente per, per beneficiare di questo tesoro di grazia che è l'indulgenza poi qua si parla pure dell'indulgenza plenaria con una serie, con una serie di condizioni che eh, permettono di beneficiare di questo di questo tesoro di grazia. In questo manifesto spicca soprattutto la preghiera del Giubileo, che è la preghiera domenicana in questo caso. E una, un aspetto eh, mi premerebbe sottolineare, a differenza dell'anno giubilare indetto da Papa Francesco, nel quale, come è noto, per beneficiare dell'indulgenza dell plenaria occorre varcare simbolicamente una porta, la porta San Pietro, le basiliche romane e poi le varie porte che vengono, sono state aperte nelle diocesi di tutto il mondo, qui a Palermo ne abbiamo quattro, lo ricordiamo, 
eh, quella della cattedrale, quella di Altavilla Milicia, eh, quella del Monte Pellegrino e quella di Biagio Conte. Eh, la domanda è qui quale porta bisogna varcare? Ecco la risposta, non c'è nessuna porta da varcare, bisogna soltanto entrare nella chiesa domenicana. Questo se volete è una peculiarità di questo evento giubilare ecco, domenicano. Parliamo dell'ultimo diciamo, manifesto ecco, che, che ha affisso qui alla la porta e eh, ricordo chiaramente a Giovanni Falcone le cui spoglie si trovano sepolte qui all'interno del Pantheon della città di Palermo. Anche su questo evento di per sé dovrei tacere perché c'è una persona molto più competente di me perché si è occupata per un anno intero di questo evento che è il padre Sergio che come architetto è insieme ad un pool di architetti che ha organizzato e condotto all'evento. significa per voi vivere questo momento del giubileo, festeggiare questi 800 anni dell'ordine, ma soprattutto dal punto di vista spirituale chiaramente? Ma mi pare che per noi domenicani questo momento di celebrazione giubilare sia un momento veramente forte, coinvolgente, un momento in cui noi ci sentiamo parte di quel, di quel movimento, eh, diciamo, evangelico, movimento di, di grande predicazione, che ha avuto inizio con l'attività pastorale di San Domenico Kuzman, che è il nostro fondatore. 800 anni, sono 800 anni, 8 secoli di attività dell'ordine domenicano nella Chiesa, nel mondo. Ma lo specifico dell'ordine domenicano è quello che riguarda una predicazione particolarmente indirizzata alla cultura, cioè al sapere. Noi predichiamo per tutti, si capisce, no? Ma in modo particolare per gli uomini del sapere. Naturalmente questo essere per la predicazione verso i sapienti presuppone una preparazione sapiente. Uno studio continuo, <ride> un aggiornamento continuo. È, è chiaro che una preparazione sapiente non è una cosa da poco conto, è un qualcosa che richiede applicazione al, a scoprire tutti i misteri del sapere del mondo, dell'umanità intera. Non è cosa facile. Ma è rivolta a tutti, chiaramente, perché poi i sapienti debbano spiegare anche agli altri esatto. quali sono i concetti fondamentali della vostra esatto. opera di evangelizzazione. Esatto. esatto. Spesso la cultura laica, in questo caso si tratta proprio di cultura laica, pretende di avere il monopolio del sapere di tutte le cose. Questa pretesa, secondo me, non è una cosa, eh, diciamo, onesta, perché non è onesta? Perché deve riconoscere che il sapere è di tutti, non soltanto di alcuni, eh, diciamo, club. Quindi, del, quindi i domenicani del... devono essere un argine a questo strapotere eh, della cultura laica, in sostanza. Non soltanto un argine, ma devono essere coloro che nella Chiesa, attraverso il sapere, attraverso la cultura, attraverso eh, quindi la filosofia, la teologia, insomma le cose che riguardano il sapere del mondo, riescono a manifestare il Vangelo in un modo che possa essere da tutti accettato. Il Vangelo è qualcosa che supera la cultura, che è al di là del sapere quindi mondano, del sapere di questo allora, mondo. In occasione di questo ecco. giubileo quindi c'è un forte richiamo ecco. alla predicazione, ma c'è anche un forte richiamo a ritornare alle origini. Chiaro che l'evangelizzazione attraverso la predicazione, perché la predicazione è appunto un momento dell'evangelizzazione, no? sì. eh, si manifesta in particolare come, come dire, momento speciale dell'ordine domenicano, che è stato fondato per questo.
Io l'ho conosciuto San Domenico attraverso un incontro con un frate eh, che in qualche modo è servito un po' da ministero nei confronti, della, eh, nei confronti un po' della mia vocazione e eh, dell'incontro con, con Domenico stesso. Là io ho avuto la possibilità di, di approfondire, di conoscere, di entrare eh, in relazione con questa forza che poi alla fine mi ha in qualche modo rivestito di bianco anche a me, coinvolgendomi in questa storia che poi è la storia anche della mia vita e della mia vocazione. Io studiavo, facevo come lavoro per mettere quattro soldi da parte per non chiedere i soldi a mia madre, facevo eh, con un mio amico lo speaker, animatore di feste. Poi ho scoperto una dimensione più grande che eh, non era legata solamente a una felicità esteriore, ma a qualcosa di più profondo. Vi dico un episodio, ero con i miei amici, siamo andati in un disco pub, e facevo un po' l'animatore nel gruppo. Avevo questi amici tutti intorno. Può sembrare un film, ma un film non è. Io ballavo, ma in quel momento mi sono sentito come un'altra un dimensione che mi diceva questa non è la vita che io ho scelto per te. E quindi lì ho capito che il Signore mi chiamava una vita totalmente diversa. E quindi ho scelto l'ordine dei frati predicatori. San Domenico è prima di tutto un padre che mi ha indicato la via per raggiungere Cristo e seguendo il suo esempio, il suo insegnamento, ehm, la via che lui ha percorso per primo mi ha invitato a seguirlo. La clausura è un mezzo per raggiungere la contemplazione, non è un fine. È un allontanamento, cioè un, un distacco, ma più, più che altro un, uno stare ehm, lontano da ciò che ci può distrarre proprio dalla, dal cammino di preghiera, di studio e di contemplazione. Non è uno stare chiuse, ma un ritirarsi per aprirsi poi a Dio e al mondo. Il vuoto che mi, che mi circondava aveva bisogno di essere riempito da qualcosa proprio da questa ricerca e quindi mi ha spinto a cercare qualcosa che potesse dare un senso alla mia vita. E quindi solo Dio ha potuto colmare questo senso di vuoto. Io non ho mai immaginato un giorno di diventare suora, tantomeno monaca di, di clausura. Delle monache di clausura ne sentivo solo parlare e mi affascinavano queste persone che avevano questa forza, questa capacità che io allora pensavo fosse della persona, poi dopo ecco, intraprendendo questo cammino ho capito che il grosso lo fa lui. Quindi ho fatto una vita normale come qualsiasi adolescente, e ero fidanzata, mi mancava proprio poco per il matrimonio e poi a un certo punto è arrivata questa, questa chiamata, cioè questo desiderio di ehm, riempire un vuoto che io sentivo dentro di me e che non riuscivo a colmare nonostante facessi tante e tante cose e che si colmava soltanto nel silenzio della, della preghiera, nel, nel silenzio della chiesa quando venivo poi qui a pregare, certe volte anche da sola. Dunque per me Domenico è stato ed è una persona fondamentale che riesce anche in questo tempo, a distanza di 800 anni dalla sua vicenda storica e dei primi frati che ha raccolto, una persona che continua a porre una domanda seria alla Chiesa e a coloro che vivono dell'esperienza di fede. La domanda è molto semplice, chi è Dio, chi è l'uomo? Benedicere, predicare, laudare. E qui è allestita una mostra intitolata La Sacra Predicazione, 
quindi vorrei che eh, si parlasse di questo argomento, ma non solo indubbiamente. Dunque grazie innanzitutto di averci dato questa possibilità eh, perché anche qui a Palermo come in tutte le case eh, dell'ordine eh, in tutto il mondo si stanno facendo tutta una serie di eventi eh, per cercare di eh, da parte nostra sem prendere sempre più coscienza del dono che abbiamo ricevuto da parte dei fedeli e cercare di aiutare loro, quindi tutta la gente che ci frequenta, ad innamorarsi sempre di più del nostro modo di essere e di vivere il Vangelo. Qui a Palermo è, in, è stata inaugurata qualche settimana fa, una mostra itinerante eh, che poi ehm, passerà in altre città del sud Italia eh, e che in qualche modo racconta eh, a, a modo nostro chi siamo, cosa facciamo e dove siamo. La Sacra Predicazione è una sorta di installazione, è stata cominciata come un'installazione eh, che attraverso delle quinte dei video eh, appunto mette in scena eh, il carisma dell'Ordine dei Predicatori, il carisma che Domenico di Guzman eh, a un certo punto manifestò nella Chiesa, a servizio della Chiesa e che è passato ai frati e alle monache dell'Ordine. Questa è stata organizzata solo a Palermo, se in altri posti ci sono delle mostre organizzate Dunque, in Dunque, a onor di cronaca, perché io ho avuto la, la, la bellezza di ospitare il promotore generale dei media, eh, che sta a Roma ma che ha viaggiato tanto e ha fatto i complimenti perché eh, ha visto questa operazione come tra le più belle e le più significative in, rispetto alle altre comunità che ci sono nel mondo, quindi eh, questo è bello poterlo dire. Eh, è stata fatta qua perché da qui parte, eh, rispetto al territorio eh, di noi diciamo provinciale, la regione di appartenenza del sud Italia eh, e che a un certo punto ha come Palermo, Napoli e Bari le tre grandi città eh, del sud dove noi siamo presenti eh, e dove mh, diciamo, mh, racconteremo attraverso l'installazione eh, la, la promozione io, del carisma. Io ho detto che ci troviamo all'interno chiaramente della chiesa di San Domenico, in questo posto precisamente siamo nel chiostro eh, diciamo, della chiesa di San Domenico e la mostra è proprio in una di queste stanze e sono, uh, che danno proprio sul, sul chiostro. Sì. Eh, C'è un nome particolare di questa sala? La sala è la sala Santa Barbara, Santa... Eh, che era l'ex capitolo, perché nel chiostro eh, di un convento domenicano erano tre gli spazi che insistevano e costruivano il convento. E la sala del capitolo, che era la sala del governo, cioè dove i frati si incontravano per decidere come evangelizzare. La chiesa, eh, che è esattamente alla mia sinistra, eh, che era appunto il luogo della preghiera, è alla parte nostra destra e oggi questa parte non abbiamo più ma era la, la zona della, della convivialità quindi il refettorio, le celle e nonché anche la biblioteca che era il luogo dove i frati in qualche modo nutrivano il, il carisma la, tra, tramite lo studio e la vita in comune Siamo sempre nella chiesa di San Domenico, all'interno della sala Santa Barbara, dove è allestita la mostra, la sacra predicazione. Mostra, diciamo, organizzata proprio in occasione del giubileo domenicano. Padre Sergio. Dunque, che cos'è la sacra predicazione? Innanzitutto il titolo eh, è la denominazione con la quale Domenico di Guzman eh, definì eh, e chiamò la prima comunità con cui lui cominciò a vivere questa esperienza, una comunità inizialmente con delle donne che divennero poi le monache e successivamente subito dopo con dei frati. Quindi quando Domenico disse chi siamo, cosa siamo, siamo la sacra predicazione, cioè siamo uomini e donne dedicati interamente all'annuncio del Vangelo. Noi abbiamo approfittato di questo, eh, di questo titolo per far sì che la mostra abbia un richiamo forte al carisma, che è il carisma eh, che noi abbiamo cercato di raccontare eh, attraverso appunto questa installazione, questi tre pannelli su una pedana eh, che in qualche modo simula, simulano un chiostro virtuale. Eh, perché il carisma? Perché una cosa secondo me interessante da sottolineare è che noi non ricordiamo eh, fondamentalmente Domenico, ma ricordiamo l'ordine dei predicatori, perché eh, il giubileo appunto è dell'ordine, sono gli 800 anni dall'approvazione da parte di Onorio III al proposito, cioè al progetto che Domenico, nel quale Domenico si trovò coinvolto, che è il, il progetto di riannunciare in maniera sapiente il Vangelo a tutti. È organizzato attraverso appunto eh, questo video eh, che è stato voluto perché eh, si rendesse un po' più contemporanea eh, l'esposizione, un video che racconta eh, attraverso delle interviste 
puntuali e personali a dei frati e delle monache eh, come loro vivono eh, questo carisma che significa essere domenicani oggi perché si prega come si realizza eh, nelle proprie persone nella propria esperienza appunto diretta de del carisma e il video racconta questi frati e monache intervistate a Napoli eh, a Palermo e a Bari fondamentalmente che sono le tre grandi città dove noi nel sud Italia ci troviamo lo dico perché eh, la promozione eh, della, della Sacra Predicazione è stata voluta eh, di cui io sono il promotore perché il mio superiore ha voluto che abbracciassi questa impresa è stata voluta dalla provincia San Tommaso d'Aquino in Italia che è appunto la provincia del ter che abbraccia il, il, sud, il territorio del sud d'Italia a, a cui noi facciamo cap capo allora, il primo pannello, che vedo che sono tre pannelli, il primo ha un titolo particolare, l'uomo, San Domenico, fondatore dell'Ordine dei Predicatori e altre cose. Allora, padre Sergio. Quindi la mostra la sacra predicazione in maniera molto sintetica, eh, fa presente innanzitutto eh, da chi è partita eh, questa grande esperienza, quindi Domenico di Guzman, un uomo nato nel 1170, noi qui abbiamo sintetizzato la, la vita di quest'uomo e che morirà nel 1221, quindi un uomo che vivrà grosso modo 50 anni. Eh, abbiamo cercato di capire eh, come mettere in, in scena, come raccontare il suo viaggio, che oltre che è un viaggio fisico, che è un viaggio spirituale che avrà come cuore eh, la Francia, il ba la, la bassa Francia, la Provence, dove lui vivrà questa esperienza eh, che segnerà fortemente eh, la, la sua vita, perché là a contatto con, con questa gente eh, si sentirà mosso for, per la dedicazione di, di una vita interamente data al, al Vangelo. Quindi c'è questo viaggio che dalla Spagna porterà Domenico in Francia per poi morire in Italia, oggi Domenico è sepolto a Bologna e che poi è raccontato attraverso i, i suoi miracoli eh, perché le, le biografie di Domenico raccontano eh, la santità di quest'uomo che ne, non solo nella sua capacità di annunciare sapientemente il Vangelo ma era accompagnato da dei segni molto chiari e poi eh, la, il pannello chiude per, in parallelo con eh, ciò che storicamente in quel momento avveniva ed è interessante vederlo perché eh, mentre Domenico viveva questa esperienza noi qui nel sud Italia avevamo Federico secondo che eh, aveva questo impero che stava per nascere con Palermo Capitale. Anche qua c'è un monitor con un video. Cosa... Dunque questa è una cosa che io, che io particolare che io ho voluto espressamente, eh, perché in questo video, in questi tablet, tu puoi metterti le cuffie e puoi ascoltare dalla viva voce eh, di alcuni frati le loro esperienze del perché sono eh, frati, cosa fanno, eh, come vivono la loro giornata, non solo, quindi, non solo i frati ma anche delle monache, perché una cosa che tengo a sottolineare è che l'ordine dei predicatori è costituito eh, dai frati, dalle monache ma anche dei laici, lo vedremo nell'altro nell pannello. Nell pannello. Allora, Padre Sergio, in questo pannello si parla del carisma di cui abbiamo già parlato in precedenza, poi lodare, benedire, predicare, sono le tre regole fondamentali che vengono richiamate anche dal Padre Generale dei Domenicani in occasione di questo giubileo, diciamo, una, diciamo un momento importante per tutti i Domenicani del mondo e devo dire anche e soprattutto per i Domenicani di Palermo che si sono attivati nel all'organizzare questa mostra eh, molto particolare. Allora, parliamo del Dunque, la, la, sec la seconda sezione mette a fuoco il dono eh, che Domenico ebbe e eh, che eh, poi passò eh, ai suoi frati e alle sue monache. Cioè un dono eh, che fondamentalmente è la vocazione. Che cosa consiste? È consistita la vocazione di San Domenico, che è quella appunto di eh, lodare, di pregare il Signore, di capire come la preghiera è l'anima della predicazione, da qui il valore delle claustrali, delle monache che ci accompagnano nella predicazione. Il secondo pilastro che noi chiamiamo è il potere dire bene le cose, e eh, quindi lo studio che sta al centro, che Domenico volle essere uno dei pilastri eh, della disciplina del frate, perché eh, potessero eh, rendere ragione della speranza eh, che annunciavano. E il, il terzo aspetto è appunto è la predicazione, che è il modo in cui noi eh, facciamo presente eh, questo dono, la, è fondamentalmente l'annuncio. Qua si parla invece dell'abito domenicano. Che è molto... Una cosa curiosa, esatto, abbiamo sì. voluto raccontare l'abito come è costituito, come è fatto e perché noi abbiamo, portiamo un abito, eh, che in qualche modo è... Perché questo tipo di abito? Perché in realtà oggi questo 
questo è un abito, il cui disegno è tar tardivo. Quando Domenico eh, prese l'abito, prese il più semplice di tutti. Eh, ricordiamo che Domenico è un uomo del, del Medioevo, affascinato Quindi tantissimo sia da Francesco d'Assisi, che si dice abbia incontrato, ma soprattutto da Bernardo di Chiaravalle, eh, questo uomo eh, che rifondò l'ordine benedettino attraverso anche una sorta di austerità grossa, grande, eh, nei confronti... Eh, della vita religiosa, eh, ma non, cioè, non solo l'abito eh, che ci contraddistingue, ma una cosa che abbiamo tr ho trovato curiosa è permettere alla gente di avere in mano eh, il nostro libro delle Costituzioni, che cos'è? È e il libro che raccoglie la, le, la regola, le nostre regole e eh, ciò che noi a un certo punto abbiamo. Solo che non si può leggere... <ride> tutto d'un fiato Di, direi no. <ride> è un libro un che, viene, che viene riformulato ogni tre anni dai capitoli generali eh, che per, per cercare di attualizzare continuamente il carisma eh, possiamo regola. dire eh, che è tratta dalla regola di Sant'Agostino che poi è arrivata nelle nostre costituzioni fondamentali eh, dice, di, dice non come schiavi sottoposti ad una legge ma come uomini liberi per grazia eh, questo è lo spirito, il, il cuore concetto profondo Profondissimo, so ma, è, ma è, la novità, è la novità del Vangelo. Non possiamo spiegare in, molto, molto semplicemente. Molto sì. semplicemente, nel senso che l'incontro col, col Vangelo col, è, è un incontro liberante. Non, non siamo gente che a un certo punto siamo appesantiti da, da regole perché sono le uniche possibilità che c'è di vivere insieme, ma sono coloro che abbracciano eh, con semplicità e eh, con gioia questo spirito, possiamo dire. Il terzo pannello parla della diffusione del Vangelo, infatti è scritto andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura, Marco 16, 15. Chiaramente qua sono rappresentate anche le province nel mondo dei Domenicani con dei numeri particolari che indicano diciamo la grande famiglia dei Domenicani nel mondo non ti voglio togliere esatto, no. spazio <ride> no, è bello sentire perché vuol dire che il pannello è comunicativo no, no, da sé sì, eh, sì, sì, no. la terza sezione appunto è dedicata alla diffusione eh, a dove oggi noi siamo presenti e come siamo presenti eh, e quindi viene raccontato quanti sono i frati a livello mondiale quanti sono le monache ma, so, ma anche quanti sono i laici che è un'altra parte costitutiva dell'ordine dei predicatori e soprattutto le suore che è le... una distinzione, una distinzione eh, che occorre che che forse occorre fare, fare. Che perché noi affiliate all'ordine dei predicatori ci sono tutta una serie di congregazioni di suore ma anche di fraternità sacerdotali cioè gente innamorate del carisma eh, della spiritualità che chiedono a noi di farne parte e quindi quello che noi chiamiamo comunemente le suore domenicane di vita attiva e eh, che si vedono in giro o... come monache abbiamo detto si intendono chiaramente le monache di claustrali le claustrali esatto claustrali. che sono quelle che più, sono più legate a noi dal punto di vista giuridico Dunque questo pannello a un certo punto mette a fuoco eh, il nostro territorio, perché ricordo che questa è la promozione del ter eh, nel territorio del sud Italia da parte della provincia San Tommaso d'Aquino in Italia, appunto, e che parte da Napoli e, e arriva fino a Palermo, appunto in Puglia, Calabria, Campania e Sicilia e Basilicata. Eh, e qua noi raccontiamo in quali case stiamo, dove stiamo e, e quali monasteri sono presenti nel sud Italia. L'ultima cosa che abbiamo voluto mettere a fuoco in questo pannello è l'importanza eh, di una figura del tutto particolare, unica, non solo per la storia dell'ordine ma anche per la storia della Chiesa, e che è Tommaso d'Aquino, che è un frate che ha appartenuto appunto a questo territorio, perché Tommaso nasce poco lontano da Napoli eh, e che è, noi abbiamo scritto che è stato definito il più santo tra i dotti e il più dotto tra i santi. Anche qui abbiamo, messo, abbiamo cercato di esporre una piccolissima parte della sua produzione <ride> culturale, perché Tommaso scriverà la somma teologica, noi abbiamo qui semplicemente sette volumi, ma pensate eh, che questa edizione ne contempla più di 30, eh, ed è solamente una parte della sua produzione. E abbiamo un po' raccontato chi è stato Tommaso eh, e che cosa ha fatto, non solo per l'ordine, ma per la Chiesa tutta quanta intera. Ci dobbiamo soffermare nuovamente sul monitor con il video, sì. che è uno spot in sostanza del giubileo domenicano che si, si festeggia, possiamo dire, si festeggia. Certo. Che, cosa è, che cosa è questo piccolo monitor? È un tablet dal punto di vista fisico eh, sul quale voi avete queste icone eh, che dinamiche, che sono in movimento, che attendono che qualcuno metta la cuffia e le richiami. 
le richiami in questa maniera basta semplicemente toccare ma qua il mondo contemporaneo è espertissimo di queste cose e il frate comincia a raccontare un po' la, la sua esperienza o risponde a delle domande a cui è stato sottoposto domande riguardo al perché si prega come si predica come si vive insieme eh, sono delle domande che mettono a fuoco l'esperienza personale dopodiché eh, basta ritornare indietro e riprendere eh, ad ascoltare altri frati o monache che più ci attirano L'esposizione poi è completata da questa serie di oggetti che sono stati disegnati appositamente per il Giubileo, perché abbiamo voluto in qualche modo che la gente uscisse di qua con un oggetto che gli ricordasse eh, questa esperienza e eh, soprattutto chi siamo, cosa facciamo e dove siamo, perché gli oggetti eh, che abbiamo disegnato appositamente, ritorno a dire, sono dei librettini, eh, per esempio dove a un certo punto me vengono messe a fuoco eh, le virtù eh, teologali o cardinali, che sono eh, il modo in cui Tommaso da qui eh, cercherà di aiutare eh, i fedeli di allora a, a rinnamorarsi dell'esperienza evangelica ma poi il rosario che l'abbiamo disegnato appositamente che è vogliamo dire che è lo specifico, uno degli specifici della nostra predicazione sul piano devozionale, perché ricordiamo che noi nell'abito portiamo il rosario perché eh, la tradizione ha voluto che noi abbracciassimo eh, questa preghiera con tutto quello che comporta nell'ambito della predicazione. Laudate.